Hi friends, in this video, we will see NMR Spectroscopy in the problems of NMR Spectroscopy. If you are watching our first time, please subscribe to our channel. We will help you prepare the TRB and pass the TRB. So, first, which of the following nuclei do not show nuclear magnetic resonance? That is, what nuclei is inactive or what nuclei is nuclear response? So, பாருங்க, options, S32, hydrogen 1, hydrogen 2, carbon 12, carbon 13, nitrogen 14, oxygen 16, fluorine 19, phosphorus 31. அதாவது நம்மில்க்கு ஒரு 3 method தெரியும் 3 process, அதாவது nuclei வந்து என்ன spin value கண்டு பிடிக்கிறேன் இருக்கு, அதாவது mass number வந்து add ஆருந்தது நான் அதோட spin value வந்து half integral ஆருக்கும் இதை இது mass number உம் Atomic number உம் even அருந்தது நான் spin value வந்து 0 வருக்கும் mass number வந்து even அருந்தும் atomic number வந்து add அருந்தது நான் அதோட spin value நாதாவது integral அருக்கும் 1,2,3 அப்படியின் இருக்கும் so nuclear அதாவது என்ன மார வந்து answer பண்டுதுக்கு spin value வந்து non-zero வருக்கும் non-zero வா இருந்தாம் மட்டும் அந்த nuclear வந்து என்ன மார வந்து active வருக்கும் so இதில Carbon 12, Carbon 12 பார்த்தீங்கு நான் அதோட mass number வந்து 12, அப்பா atomic number வந்து 6, so both are even அருக்குது நால் இது வந்து 0 value வருக்கும் nuclear வந்து 0 வருக்கும் I value, so இது வந்து என்ன மார் inactive, next பார்த்தீங்கு நான் oxygen 16, oxygen 16ல 16ரது வந்து even number, அதோட atomic number பார்த்தீங்கு நான் 8, so அதுமே வந்து even அருக்குது நால் அது வந்து என்னமார் inactive next பார்த்தீங்கினா sulfur 32 sulfur 32ல 16 அதாவது 16 atomic number 32 mass number ரண்டுமே even அருக்கு so இதுவுமே என்னமார் inactive carbon 12 oxygen 16 sulfur 32 இதல்லா என்னமார் inactive என்னமார் நதாவு nuclear magnetic resonanceல வந்து absorb பண்ணாது இது வந்து apply ஆகாது next question How many kinds of protons are there in? அதாவது, எத்தனை type of protons வந்து இருக்கு? அவ்வின் சொல்லி, சல questions கேட்டிருக்காங்க. இதில் first one வந்து, CH3CH3. அதாவது, 2 methyl group, 2 மே வந்து, same environmentல இருக்கு. சோ, இதில் வந்து, one kind of proton தான். இது வந்து, one kind of proton தான். சோ, நம்மில்க்கு வந்து, signal வந்து, ஒரே ஒரு signal தான் கடைக்கும். Second பருங்க, CH3CH2CH3. இதில பார்த்தீங்கினா, CH3யும் CH3யும் same environment. CH2 என்றுது வந்து different proton. அது வந்து different proton. So, இதில வந்து two kinds of proton வந்து கடைக்கும். Next question, CH2 double bond CH2. இந்த CH2 வந்து same environment. இரண்டு வின் பார்த்தீங்கினா, double bond இருக்கு இரண்டு சைடு இருக்கு. So, இந்த CH2 பக்கத்திலியும் double bond இருக்கு, இந்த CH2 பக்கத்திலியும் so same environment. So, இது வந்து one kind of proton. So, இதில வந்து ஒரே ஒரு signal மட்டுந்தான் கடைக்கும். Next, பாருங்க. Mind which of the following molecules will show spin-spin coupling in their NMR spectra? If the coupling or splitting is observed, give the multiplicity of each kind of proton. That is, give the number of lines arising from each proton. So, இதில வந்து, எவ்வளோ வந்து, coupling-coupling நடந்திருக்கா? So, splitting எவ்வளோ இருக்கு? அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. So, first example பாருங்க. Cl, CH2, CH2, Cl. இதில பார்த்தீங்க நான் ஒரு அதாவது இதில் coupling நடக்காது ஏன் பாத்தீங்கள் CH2, CH2 வந்து same environmentலதான் அந்த methylene group இருக்கு இந்த CH2 வடத்திருங்களும் CL இருக்கு இந்த CH2 வடத்தாலும் CL இருக்கு so CH2 வந்து same environmentலதான் so ஒரே ஒரு signal தான் குடுக்கும் so ஒரே ஒரு signal குடுக்கிறது நால் இதுக்கு வந்து அதாவது splitting வந்து கடையவே கடையாது ஏனாவு same environment Second question பாருங்க, Cl, CH2, CH2I. இதில பார்த்தீங்க நான் இந்த CH2 பக்கத்தில Cl இருக்கு, இன்னோரு CH2 பக்கத்தில I இருக்கு, சோ இது வந்து different environmentல இந்த CH2, CH2 இருக்கு, சோ இதில வந்து splitting ஆகும், சோ இந்த CH2 எடுத்துட்டும் நான் இந்த பக்கத்தில இருக்கிற carbonல் உள்ள hydrogen நால் n plus 1, சோ triplet கடைக்கும் இந்த CH2 எடுத்துட்டும் நான் இது n plus 1, சோ triplet கடைக்கும் சோ இதோட spin spin coupling வந்து நடக்கும் சோ இது வந்து triplet இது வந்து பாஸ்கல் triangle 
டேப்லெட் காலம் பார்த்தோன்னா மல்டிப்ளிசிட்டி வந்து அதாவது கார் ஹைட்ரஜன் வந்து என் ஒன்றா இருந்ததுன்னா அதாவது நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் ஒன்றா இருந்ததுன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்முலா ஸோ பிஹெச் டூவில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ அப்போ ட்ரிபிளட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சிஹெச்பிஆர் சிசிஎல் ஹெச் அதாவது சிஹெச்பிஆர் சிஹெச்சிஎல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே அதாவது ப்ரோட்டான் இருக்குது அந்த ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ இதோட சிக்னல் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் எட் ஏன்னா ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜனுக்கு ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ அப்போ இசிக்கோ என் ப்ளஸ் ஒன்னா டூ இதில் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்கிறனால ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ டபுள் எட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் ஓ இதில் வந்து சிஹெச் த்ரீ வந்து ஒரு சிஹெச் த்ரீயும் சிஹெச் இருக்குது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ சிஹெச் த்ரீ எடுத்துட்டோன்னா அதோட பக்கத்தில் உள்ள அட்ஜஸ்டன்ட் கார்பன் ஆட்டத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து ஒன்று இருக்குது ஸோ சிஹெச் த்ரீயோட பீக் வந்து ஒன் ப்ளஸ் அதாவது ஒன் ஒரு ஹைட்ரஜன் பக்கத்தில் இருக்கிறனால ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ சிஹெச் த்ரீயோட அந்த சிக்னல் வந்து டூவாக வந்து டப்ளெட்டாக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும் இதே இது சி ஹெச் எடுத்துட்டோன்னா அதோட பக்கத்தில் இருக்கிறது சி ஹெச் த்ரீ ஸோ அதில் உள்ள ஹைட்ரஜன் வந்து த்ரீயாக இருக்குது அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ சி ஹெச்சோட சிக்னல் வந்து ஃபோராக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அதாவது குவார்டெட்டு ஏன்னா அட்ஜஸன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் வந்து எவ்வளோ இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் நமக்கு ஸ்ப்ளிட்டிங் வந்து நடக்கும் ஸோ சி ஹெச் எடுத்துகிட்டோம்னா பக்கத்தில் மெத்தில் குரூப் அதில் மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஸோ என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்முலா ஸோ என்னன்றது நான் ஹைட்ரஜனோட ஈக்குவல் அதாவது பக்கத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜன் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஃபோரு அப்போ வந்து குவார்டெட்டாக வந்து சிஹெச் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும் சிஹெச் த்ரீ எடுத்தோன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சிஹெச் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ ஸோ இது வந்து டபுளட்டாக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சிஹெச் த்ரீ சி டபுள் பான் சிஹெச் த்ரீ இந்த சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீயும் சேம் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்குது அதாவது இந்த சிஹெச் த்ரீ எடுத்தோன்னா ஒரு கார்பனோட இணைஞ்சிருக்கு இந்த சிஹெச் த்ரீ எடுத்தோன்னா ஒரு கார்பனோட இணைஞ்சிருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா சேம் என்விரான்மெண்ட் ஸோ இதில் வந்து ஸ்பின் ஸ்பின் கப்ளிங் வந்து நடக்காது ஸோ ஸ்பின் ஸ்பின் கப்ளிங் நாட் அப்சர்வ் செகண்ட் கொஸ்டின் அதாவது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சிஹெச் பிஆரும் சிஹெச் பிஆரும் இந்த ரெண்டுமே வந்து சேமாக இருக்குது என்விரான்மெண்ட் வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்தோன்னா ஒரு ஒரு கார்பனோட இணைஞ்சிருக்கு ஒரு அந்த கார்பன் வந்து ஒரு பிஆரோட இணைஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் எடுத்தோனா ஒரு கார்பனோட இணைஞ்சிருக்கு அந்த கார்பன் வந்து ஒரு பிஆரோட இணைஞ்சிருக்கு ஸோ சேம் என்விரான்மெண்ட்டலாக இருக்குது ஸோ அதாவது ஸ்பின் ஸ்பின் கப்ளிங் நாட் அப்சர்வ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிலோ ஆர் கிவன் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா சம் ஆர் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் தட் கிவ் டூ சிங்லெட்ஸ் இன் தர் ப்ரோட்டான் என்ன மார்க்ஸ் விக்ட்ரா அதாவது மா மாலிகுலர் ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டு இந்த காம்பவுண்ட் அதாவது இந்த காம்பவுண்ட் அந்த ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் வந்து எந்த மாதிரி அதாவது ரெண்டு சிங்லெட்டாக இருக்கும் ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு சிங்லெட்டாக இருக்கும் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் கேட்டிருக்காங்க இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சி த்ரீ ஹச் சிக்ஸ் ஓ டூ ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு சிங்லெட்டாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து எப்படி நம்ம மாலிகுலர் ஃபார்முலாவோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படி போடலான்னு பார்த்தீங்கன்னா சி த்ரீ ஹச் சிக்ஸ் அப்போ சி த்ரீன்றப்ப சி ஹச் த்ரீ ஒரு ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்கும் ஏன்னா ஹச் சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ சிஹெச் த்ரீ வந்து ஃபஸ்ட்டு அடுத்து இன்னொரு சிஹெச் த்ரீயும் இருக்கும் ஏன்னா சி த்ரீ ஹச் சிக்ஸ் அப்போ இன்னொரு சிஹெச் த்ரீயும் இருக்கும் ஸோ அடுத்து சிஓ இருக்கும் ஓ இருக்கும் ஸோ இது இப்படி எழுதிக்கலாம் எப்படின்னா சிஹெச் த்ரீ சிஓ ஓ சிஹெச் த்ரீ இப்போ சிஹெச் த்ரீ எடுத்துட்டோன்னா இது ஒரு ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஒரு சிக்னல் கொடுக்கும் ஒரு சிங்லெட்டு இந்த சிஹெச் த்ரீ எடுத்துட்டோன்னா இது வந்து வே வேறு டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்குது ஏன்னா சிஹெச் த்ரீ எடுத்துகிட்டோன்னா சிஓட அட்டாச் ஆகிருக்கு இந்த சிஹெச் த்ரீ எடுத்துகிட்டோன்னா ஓவோட அட்டாச் ஆகிருக்கு ஸோ ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்விரான்மெண்ட்டு ஸோ சிஹெச் த்ரீக்கு ஒரு சிங்லெட்டும் சிஹெச் த்ரீக்கு இந்த ஓ சிஹெச் த்ரீக்கு ஒரு சிங்லெட்டும் கிடைக்கும் இது வந்து ஸ்ப்ளெட்டிங் நடக்காது ஏன்னா பக்கத்தில் உள்ள எந்த ஹைட்ரஜனும் கிடையாது பக்கத்தில் வந்து ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து சிங்லெட் ஒரு சிங்லெட் ஒரு சிங்லெட் அப்போ ரெண்டு சிங்லெட் வந்து கிடைக்கும் ரெண்டாவது ஃப
ஒரு சிங்கிளட்டு தான் கொடுக்கும் இதில் ஸ்ப்ளிட்டிங்லாம் நடக்காது ஏன்னா அட்ஜசன் அட்ஜசனில் இருக்கிறது வந்து ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது இந்த சிஹெச் த்ரீ எடுத்தோன்னா ஆக்சிஜன் இருக்குது ஹைட்ரஜன் இருந்தால் மட்டும்தான் அது வந்து சிங்கிளட் ஆகும் அதாவது ஸ்ப்ளிட்டிங் நடக்கும் இந்த சிஹெச் டூ எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ஆக்சிஜன் இருக்குது ஸோ இங்கேயே ஸ்ப்ளிட்டிங் கிடையாது இந்த சிஹெச் த்ரீ எடுத்துட்டோம்னா இதுலேயும் ஸ்ப்ளிட்டிங் கிடை நடக்காது ஸோ இது எல்லாமே வந்து அதாவது சிஹெச் த்ரீயும் ஓ சிஹெச் த்ரீயும் ஒரே ஒரு என்விரான்மெண்ட்டு இருக்கிறதுனால இது ஒரு சிங்கிளட்டு சிஹெச் டூக்கு ஒரு சிக்னலு அதுவும் வந்து சிங்கிளட்டு ஸோ ரெண்டு சிங்கிளட்டு வந்து கிடைக்கும் ஃபஸ்டின் சி டூ ஹெச் ஃபைவ் ஓசிஎல் சி டூ ஹெச் ஃபைன் இருக்குது அப்போ அதில் ஒரு சிஹெச் த்ரீ இருக்கும் இன்னொரு சிஹெச் த்ரீ இருக்காது ஏன்னா ஹெச் ஃபைன் இருக்குது அப்போ ஒரு சிஹெச் த்ரீயும் சிஹெச் டூவும் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் சிஎல் சிஹெச் ஸோ சிஹெச் டூன்றது வந்து ஒரே ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதாவது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இது வந்து சிஎல் பக்கத்தில் இருக்குது ஓ பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ பக்கத்தில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் எதுவும் கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு சிங்கிளட் கிடைக்கும் சிஹெச் த்ரீ எடுத்துகிட்டோன்னா அதுக்கும் பக்கத்தில் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் கிடையாது ஆக்சிஜன் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ சிஹெச் த்ரீக்கு வந்து ஒரு சிங்கிளட்டு தான் கிடைக்கும் ஸோ சிஹெச் த்ரீக்கு ஒரு சிக் ஒரு சிங் ஒரு சிக்னலும் சிஹெச் டூக்கும் ஒரு சிக்னலும் கிடைக்கும் ஸோ ரெண்டு சிங்கிளட் அப்போ அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா சிஎல் சிஹெச் டூ ஓ சிஹெச் த்ரீ ரெண்டாவது சி த்ரீ ஹெச் ஃபைவ் சிஎல் த்ரீ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹெச் ஃபைவ் இருக்கிறதுனால அப்போ சிஹெச் த்ரீ ஒன்று இருக்கும் சி ஹெச் டூ தான் இருக்கும் சிஹெச் த்ரீ சி ஹெச் த்ரீ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அப்போ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ இந்த ஃபார்ம்லாம் எப்படி எழுதலான்னு பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் சிஹெச் த்ரீ சிசிஎல் டூ சிஹெச் டூ சிஎல் ஸோ சிஹெச் த்ரீயில் ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும் சிஹெச் டூவில் வந்து ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஹைட்ரஜன் ஆனால் பக்கத்தில் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இல்லை அதனால் இது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகாது ஸோ சிஹெச் த்ரீக்கு ஒரு சிக்னலும் சிஹெச் டூக்கு ஒரு சிக்னலும் அப்போ ரெண்டு சிங்கிளட் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் கொடுத்து அது சிங்கிளட்டாக இல்லை டபுளட்டான்னு கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம அதை வந்து ஈஸியாக அதோட ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்டின் ஹச் ஒன் என்எம்ஆர் சிக்னல் அக்கர்ஸ் அட் ஒன் எயிட்டி ஹெட்ஸு யூஸிங் அ சிக்ஸ்டி மெகா ஹெட்ஸ் மெகா ஹெட்ஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கால்குலேட் த டெல்டா வேல்யூ ஆஃப் தி சிக்னல் ஸோ இந்த ஃப்ரீக்குவன்சியில் வந்து நமக்கு சிக்னல் கிடச்சிருச்சுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க ஒன் எயிட்டி ஹெட்ஸில் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட இது பார்த்தீங்கன்னா அளவு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி மெகா ஹெட்ஸு ஸோ நம்மளோட டெல்டா வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க டெல்டா வேல்யூட ஃபார்ம்லாம் வந்து நியூ சாம்பிள் மைனஸ் டிஎம்எஸ் டிவைடட் பை நியூ ஜீரோ அதாவது மேலே இருக்கிறது வந்து எவ்வளோ வந்து சிக்னல் வந்து கிடச்சிருக்கு அதோட அமௌண்ட்டும் அதோட வேல்யூவும் டிவைடட் பை நியூ ஜீரோன்றது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட அளவு ஸோ ஒன் எயிட்டி வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ ஒன் எயிட்டி ஹெட்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி நம்மளோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஸோ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸு ஹெட்ஸு ஸோ நமக்கு வந்து டெல்டா ஜீக்வல் த்ரீ பிபிஎம் நெக்ஸ்ட்டு ஏ காம்பவுண்ட் சோஸ் எ ப்ரோட்டான் என்னமார் பீக் அட் டூ ஃபார்ட்டி ஹெட்ஸ் டவுன் ஃபீல் ஃப்ரம் த டிஎம்எஸ் பீக் இன் ஏ ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஆப்ரேட்டிங் அட் சிக்ஸ்டி மெகா ஹெட்ஸ் வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் டெல்டா அண்ட் டவ் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் ரிலேட்டிவ் டு த டிஎம்எஸ் ஸோ நம்மளுக்கு டெல்டா வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க டவ்வோட வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க அதாவது டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை டவ் டவ்வில் வந்து என்ன வேல்யூ நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு வி நியூ சாம்பிள் மைனஸ் நியூ டிஎம்எஸ் பை நியூ ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் ஸோ நம்மளோட கொஷினில் பாருங்கள் டூ ஃபார்ட்டி ஹெட்ஸ் டவுன் ஃபீட்டில் கிடச்சிருக்கு பீக்கு டூ ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸு டெல்டா சீக்வல் டு சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் பெர் மில்லியன் டவ்வோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் போது டென் டென் மைனஸ் டெல்டா ஸோ டென் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் காம்பவுண்ட் வித் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாஸ் தட் வில் ஷோ ஒன்லி ஒன் பீக் இன் என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஸோ அதாவது மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாக கொடுத்துட்டாங்க அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து ஒரே ஒரு பீக்கு தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் சிஎல் டூ சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ் அப்போ இதில் வந்து சி த்ரீ ஹெச் சிக்ஸ்ன்றப்ப ரெண்டு சிஹெச் த்ரீ
give a structure the consistent the following nmr data molecular formula vandu ch4 kuduttaanga oru peak vandu oru peak oda delta value vandu 1.43 adhula vandu oru hydrogen irukku innoru peak oda value vandu 3.43 irukku adhula 3 hydrogen irukku so ch4 o na oru ch3 ch4 la vandu oru ch3 group irukku adha nam easy ah kandupidichiralam மறுபடியும் ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜன் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் ஸோ இதோட சேர்ந்து ஒரு ஓஹெச் அப்போ சிஹெச் த்ரீ ஓஹெச் தான் இருக்கலாம் இதை வந்து ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஏன்னா மாலிகுலர் ஃபார்மில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது ஸோ நம்ம டெல்டா வேல்யூ வந்து பார்க்காமையே நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்னொன்று வந்து அதில் ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஏல வந்து ஒரு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இதில் வந்து மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அப்போ இது சிஹெச் த்ரீ குரூப்பாக இருக்கலாம் இது வந்து ஆல்கஹால் குரூப்பாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லா ஆஃப் சி ஃபோர் ஹெச் எயிட் ஓ இதில் ஒரு சிக்னல் வந்து ட்ரிப்லெட் ஆகிருக்கு அதோட அதில் வந்து த்ரீ ஹைட்ரஜன் இருக்குது டெல்டா வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்னொரு பீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிளட்டாக தான் இருக்குது ஸ்ப்ளிட்டிங் நடக்கலை த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது அதோட டெல்டா வேல்யூ மூணாவது பீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவார்டட்டாக இருக்குது அதில் வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் நடந்திருக்கு இந்த சிக்னல் வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது ஸோ அது வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது நமக்கு சி ஃபோர் ஹெச் எயிட் ஓ அப்போ சி த்ரீ ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருந்தால் ஒரு சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்கலாம் தாராளமாக ஸோ அப்போ சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்குது அப்போ பக்கத்தில் வந்து அதாவது ட்ரிப்லெட் ஆகிருக்கு அந்த ஸ்பீக் வந்து ட்ரிப்லெட்டாக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கு ஸோ அப்போ பக்கத்தில் வந்து ஒரு சிஹெச் டூ குரூப் இருந்திருக்கலாம் ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டு இருந்திருக்கலாம் பக்கத்தில் உள்ள கார்பன் ஆட்டத்தில் ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டு இருந்திருக்கலாம் அப்போ தான் வந்து நமக்கு இங்கே ட்ரிப்லெட்டாக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகும் இந்த இந்த சிஹெச் த்ரீ குரூப் அப்போ பக்கத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு சிஹெச் டூ இருந்திருக்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது பாருங்கள் சிங்கிலட்டு அதாவது த்ரீ ஹைட்ரஜன் இருந்திருக்கு அப்போ த்ரீ ஹைட்ரஜனாக இருக்கும்போது ஒரு சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்கலாம் ஆனால் சிங்கிலட்டாக இருக்குது அப்போ பக்கத்தில் எந்த நைபரிங் ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் இல்லை அதனால் இது வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகலை இது வந்து அப்படியே இருந்திருக்கு அப்போ இது வந்து சிஹெச் த்ரீ வந்து தனியாக இருந்திருக்கலாம் இன்னொன்று பாருங்கள் மூணாவது இதில் வந்து குவார்டட்டாக இருக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இருக்குது அப்போ சிஹெச் டூ குரூப் இருக்கலாம் குவார்டட்டாக இருக்கிறனால பக்கத்தில் ஒரு சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருந்திருக்கு அது வந்து ஸ்ப்ளிட்டாக இருந்திருக்கு ஃபோராக வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆகிருந்திருக்கு அப்போ சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருந்திருக்கு ஸோ இதை வச்சு நம்ம இந்த மாலிகுலர் அதாவது ஃபார்ம் ஃபா இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா பாருங்கள் அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிஹெச் த்ரீ குரூப் இருக்குது ஸோ சிஹெச் த்ரீ இது வந்து ட்ரிப்லட்டாக இருக்குது அப்போ சிஹெச் டூ குரூப் இருந்திருக்கலாம் அதனால் நம்ம சிஹெச் டூ ரெண்டாவது பாருங்கள் இது வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் நடக்கலை இந்த சிஹெச் த்ரீ வந்து ஸ்ப்ளிட்டிங் நடக்கலை ஸோ இந்த சிஹெச் த்ரீ வந்து இங்கே இருந்திருக்கலாம் ஒரு நமக்கு ஓவும் இருக்குது ஸோ இங்கே சி டபுள் பாண்டு ஓ ஸோ நமக்கு ஒரு இதில் பாருங்கள் மாலிகுலர் ஃபார்முலாவில் நாலு கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது நாலு கார்பன் ஆட்டம் இருக்குது ஹைட்ரஜன் வந்து எயிட் இருக்குது ஹச் த்ரீ ஃபைவ் இது ஒரு எயிட் இருந்திருக்கு ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஸோ வந்து இது வந்து டூ பியூட்டனோன் இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளுக்கு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் கொடுக்கும் போது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம டைரெக்டாக கேட்க மாட்டாங்க மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் இருக்கும் போது நமக்கு ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ஃபைனலாக என்எம்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்ன்றது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்சர்வ் பண்ணும் இப்போனா அந்த நியூக்ளியஸ் பின் டிரான்ஸிஷன் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு நடக்கும் போது ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணும் இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் என்னென்னு தெரியணும் கெமிக்கல் ஷிஃப்ட்ன்றது டிஃப்ரென்ஸ் காம்பவுண்டில் உள்ள பீக்குக்கும் நம்ம சாம்பிளில் உள்ள பீக்குக்கும் இடையில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து இந்த கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ ஸோ இந்த கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ சாம்பிள் மைனஸ் நியூ டிஎம்எஸ் டிவைடட் பை நியூ ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் இதில் நியூ ஜீரோன்றது அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி சாம்பிள் வந்து நமக்கு சாம்பிளுக்கு வர்ற பீக் வந்து டைரெக்டாக வந்துடும் இதை நம்ம மைனஸ் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அந்த பீக்கோட ஃப்ரீக்வன்சியை போட்டு நம்ம டெல்டா வேல்யூ வந்து கிடச்சிரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஷீல்டர் டி ஷீல்டர் ஒரு நியூக்ளியஸ் எடுத்துகிட்டோம் அந்த நியூக்ளியஸில் உள்ள அந்த ப்ரோட்டான் வந்து பக்கத்தில் ஒரு எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி ஆட்டம் இருக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி நியூக்ளியஸில் உள்ள அந
ஸோ அது வந்து லோயர் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும் அப்சார்ப்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து லோயர் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கும் ஸோ கெமிக்கல் ஷிஃப்ட் வேல்யூ வந்து அதில் வந்து கம்மியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பின் ஸ்பின் கப்ளிங் இந்த ஸ்பின் ஸ்பின் கப்ளிங் வந்து பக்கத்தில் உள்ள கார்பனில் உள்ள ஹைட்ரஜனை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இந்த பக்கத்தில் உள்ள அதாவது ஹைட்ரஜன் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் சிங்கிளாக கிடைக்கிற அதாவது சிங்கிளாக கிடைக்கிற அந்த பீக்கு வந்து பக்கத்தில் உள்ள ஹைட்ரஜனை பொறுத்து அது வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் பக்கத்தில் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது கார்பனில் உள்ள ஹைட்ரஜன் வந்து ரெண்டு இருக்குன்னா இந்த கார் இந்த கார்பனில் உள்ள ஹைட்ரஜன் என்ன ஆகும்னா த்ரீயாக ஸ்பிளிட் ஆகும் ஏன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே வந்து ரெண்டு ஒரு ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து டூ டூ பீக்காக வந்து ஸ்பிளிட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பின் ஸ்பின் கப்ளிங் இதில் வந்து ரெண்டு பக்கத்தில் உள்ள நியூக்ளியஸ் ரெண்டும் வந்து ஸ்பின் கப்ளிங் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ம்லாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கலாம் ஸோ சிம்பிளாகவும் கேட்கலாம் இது வந்து நம்ம சிஏசிஆரில் வந்து இந்த மாதிரி கேட்பாங்க நம்ம டிஆர்பியில் வந்து எப்படி கேட்பாங்கன்னே சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம வந்து ஒரு படிக்கிறோன்னா அதில் வந்து எல்லா கொஸ்டினும் நம்ம இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் வந்து அப்லோட் பண்ணேன் இந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பூரியன் ஷர்மாவில் நிறையாவே இருக்குது உங்கள்கிட்ட அந்த புக் இருந்ததுன்னா அந்த சாம்பிள்ஸ்லாம் கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அந்த பூரியன் ஷர்மாவிலேருந்து நிறைய பழைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய அந்த பூரியன் ஷர்மாவில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த புக் இருந்தால் நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்ஸ்க்கு நல்லா படிங்க வேறு எந்தவித கம்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாமுக்கு நல்லா படிங்க ஸோ நம்ம எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக ஸோ தேங்க்யூ